ഇരുപതിൽ പരം ഔഷധികൾ ഒന്നു ചേർന്ന ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒ ഇ ടി ജർമ്മൻ ഐ എൽ ടി എസ് എന്നിവ പഠിക്കാൻ ആദ്യ ചോയ്സ് നീതോസ് അക്കാഡമി ഇവിടുന്ന് കായലിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബേർഡ്സ് വരും കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി ബേർഡ്സ് നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കണം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ബേർഡ് വാച്ചിങ് ടവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതെന്തേലും ഡ്രോയർ പോലെ എന്തേലും ആണോ സ്വർണ സ്വർണ ഇത് ഏതൊരു ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്ന പ്രതീതിയാണോ അത് എന്തോന്ന് ഇത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തതാന്നാ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കാണാതെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കും ആണോ ഇതാണെങ്കിൽ പഴയ രണ്ട് കട്ടില്ല പഴയ കട്ടില് വെണ്ടിയായിട്ട് ചെയ്തതാ ഇതും പഴയ പോലെ നമ്മുടെ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഒന്നും പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് എല്ലാവരോടും പറയണ്ട ഇനി രണ്ടാളും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് വരുന്ന വഴിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു സൂര്യ മസനും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതപ്പൊരു ഒരു കാലാരുടെ ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സിന്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും നമസ്കാരം ഹോം ടൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നെത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളായനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബാക്കി ഇത് ആരുടെ വീടാണ് എന്താണെന്നുള്ള സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഞാൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പക്ഷേ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെയാണ് ഈ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് അത് ഞാനാണ് ഞാനല്ല നമ്മളാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എസ് ചേച്ചിയുടെ ദേവേട്ടന്റെയും യമണ്ടം വീട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഈ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഈ പാലിയാച്ചിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി കേറി വന്ന് ഞെട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നിക്കുക എല്ലാരും ഓരോരോ ജോലിയില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു പക്ഷെ നാളെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ രംഗത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ചേച്ചിനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോ അത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും സോ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാം ശരി ഓക്കെ എന്തായാലും വന്നതല്ലേ ഇനിയിപ്പോ വീട് കാണിച്ചല്ലോ ഇവിടെ പാലുകാച്ചലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതേ ഫ്രണ്ടില് ഫുള്ള് കായലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് തന്നെ ആ ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് മാറി ഒരു കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിറയെ ബേർഡ്സ് വരും കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി ബേർഡ്സ് നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കണം ശരിക്കും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടില്ലേ വയലാണ് നിങ്ങൾ പകൽ വന്ന് അറിയാൻ പറ്റും വയലാണ് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് നിറയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല നിറത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷികളാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് ടവേഴ്സ് ഉണ്ട
ആദ്യമായിട്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വളർത്ത മീൻ വളർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി മീൻ ഉണ്ട് അതില് കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വളർത്താൻ തന്നെ മീൻ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ താറാവ് ഫുൾ അങ്ങനെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പശുക്കുട്ടിയുണ്ട് ചേട്ടൻ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അധികം ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫാം ഹൗസ് പോലെ കിടക്കണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചേട്ടന്റെ സ്ഥലം തന്നെയാണോ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് വീട് വെക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോ ഇതെ നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് പാട്ടും സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് അല്ലെ കായല് കാണാം ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ ഇവിടെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉജി ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ എവിടുന്നാ വാങ്ങിയത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇതും പഴയ പോലെ നമ്മുടെ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഒന്നും പുതിയത് ഇത് എല്ലാരോടും പറയണ്ട പഴയത് പഴയതാണ് ആരും വിശ്വസിക്കേ ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം ബുക്ക് വായനാശീലം ഒക്കെ വായനാശീലമുണ്ട് ആർക്കാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് ഇപ്പൊ പല വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല അതെവിടെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഡോ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ പുള്ളി പുസ്തകം വായിക്കാതെ പിന്നെ എന്തോന്നാണ് ഫുൾ ടൈം എഴുത്തും വായനയും തന്നെ ചേട്ടൻ എന്താണ് അതെ പിന്നെ പല പല ഈ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് ഉണ്ട് പേപ്പർ റിസർച്ച് വേറെ പലതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടലിലൊക്കെ പോയി റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വായന എഴുത്തും ഇല്ലാതിരിക്കും ഞാനാകെ ബാലരമയും ബാലഭൂമി മാത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്താണ് അതിന്റെ പ്ലാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് അവരുടെ കൊച്ചുകാരുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അന്നത്തെ തടിയായത് പോയിട്ടൊന്നും 
ഇതൊരു ഇവിടെ പച്ചയുണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ആരും അറിയൂല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പഴയ തന്നെയാണോ എല്ലാം പഴയ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണോ ഒന്നും പുതിയ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കരിക്കലും പൊരിക്കലൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു വലിയ റൂം പോലെ വലിയ റൂം ദേവേട്ടന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടേ കുറെ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരാ സഹോദരങ്ങള് അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ സിബ്ലിങ്സും എല്ലാരും കൂടെ വരുമ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബീഫ് അലർത്തിയതോ മട്ടൺ കറിയോ ഒക്കെ വെക്കണം ഈ അടുപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് വീട്ടിലല്ല അവരത്രയും പേരില്ലേ നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നല്ല ഐശ്വര്യ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ കയറി തൊപ്പിക്ക് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അതിലേക്കുള്ളൊരു ഇതാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനോ ഇത്ര ഹൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ചത് എനിക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് കയറണെങ്കിൽ വലിയ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കഥ എന്താ ചേട്ടാ ചേച്ചി വരെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും നമുക്ക് എന്തേലും സ്റ്റൂൾ എന്തേലും സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്ഥലം നമുക്ക് അത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ഇതെന്തെങ്കിലും ഡ്രോയർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ആണോ സ്വർണ സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകളാണോ പാട്ട് പാട്ടുണ്ട് പോലെ നമ്മള് നമ്മളല്ല ഇത് ഏതൊരു ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്ന പ്രതീതിയാണല്ലോ ഇത് എന്തോന്ന് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചേട്ടനെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തോ അല്ല ഭാര്യയുടെ തൊഴിലറിയാമല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൂടെ കുറച്ച് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ പോരി ഇരിക്കും ദേവേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ദേവേണ്ട ആവശ്യം അതിനുവേണ്ടി ഡെയിലി ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്നാ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിന് വേറെ എവിടെ കിട്ടും മേക്കപ്പ് നീ എങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ ഇത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തതാന്നാ പറയുന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും 
ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കായലിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടൻ ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വഞ്ചി പോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശരി ഈ മാവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് മാവല്ല കേട്ടോ മാവൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൊറേ മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ എനിക്കൊരു വനവാക്കണത് സത്യം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പക്ഷികൾ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് കയറാം ഇതില് ഇത് ഞാൻ വന്ന സ്ഥലമാണോ അല്ല സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്ന സ്ഥലം ഏതിന് ഈ ഷീറ്റോ എന്റെ മൂത്ത മുകളിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യമായിട്ട് റൂമിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മറ്റേ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ബ്രഷ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടന്റെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തെ സാധനങ്ങളെ കാട്ടി കൂടുതൽ ചേട്ടൻ മോഡ സാധനങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മോള് വളരെ കുഞ്ഞിലെ വരച്ച പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊറേ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാം മുക്കുന്നിമല ഇത് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇതിന്റെ മോളില് ഒരു നിലയും കൂടെ റൂംസ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേർഡ് വാച്ച് അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ ഇതിന്റെ മോളിലുണ്ടോ എവിടെ നമ്മുടെ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന്റെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനാണോ പക്ഷികൾ വരുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓ ഫാനും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആ ബേർഡ്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെ വന്നിരിക്കും രാവിലെ വരും ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് ദേവേട്ടൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് യോഗ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോം ടൂർ ഹോം ടൂർ ഹാപ്പി ആയി പക്ഷെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് ഇതല്ലേ കിഴക്ക് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും വീടിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ കാർപോർച്ച് ഇനി രണ്ടാളവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് വരുന്ന വഴിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു 
ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗജനി സിനിമയ്ക്കകത്ത് സൂര്യ അസിൻ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യയും അസിനും കൂടെ ചേർന്ന് വെക്കുന്ന ഇതപ്പോ ഒരു ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം ഞങ്ങളൊരു കപ്പിൾ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഓൺ സ്റ്റേജ് പിന്നെ അവരല്ല ചെയ്തത് ചേട്ടൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷോക്കായി പോയി ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളിയല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്നിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേക്ക എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമേ വെക്കേണ്ട ഷോ പീസ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാൽപാദങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ സ്റ്റേജ് ഓൺ സ്റ്റേജിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് വരത്തിച്ച് എന്റെ കാല് രണ്ടും എടുത്ത് വെപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീടിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കാൽപാദം ചോദിച്ചാൽ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മലയാളികൾക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെ ഇവിടെ ദേവേട്ടെ എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കും അതിനു വേണ്ടി എന്റെ കാൽപാദം ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് അതാണ് സത്യം അപ്പൊ ചേച്ചി അപ്പൊ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചേച്ചിയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രോളിലുള്ളൊരു വക ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അനീതി പ്രണയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം എന്തായാലും ഉള്ളു കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോള് ഇപ്പം ട്വൽത്ത് ആണ് എക്സാം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ വേണം ഇനിയിപ്പം നീറ്റ് എഴുതാനൊക്കെ പോകുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം മറ്റേ ആൾ ഇനി നയൻത്തിലേക്കാണ് സിയോണ ഇനിയിപ്പം ജൂലൈയിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് സിയോണ വരുമ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലേ ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിരക്കുകൾ ഫാമിലി ഫാമിലി ആയിട്ട് ബിസി ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാം വെൽക്കം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അതെ അല്ലെ ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നൊരു ചാനലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവരാണ് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇവരല്ലേ എടുത്ത് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ചേച്ചിക്കും കുടുംബത്തിനും ചേട്ടനും വീടിനും എല്ലാവരും ഇരുപതിൽ പരം ഔഷധികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒ ഇ ടി ജർമ്മൻ ഐ എൽ ടി എസ് എന്നിവ പഠിക്കാൻ ആദ്യ ചോയ്സ് നീതോസ് അക്കാഡ